హాయ్ స్టూడెంట్స్ నేను ప్రీవియస్ లో ఒక వీడియో పెట్టాను సో ఆ వీడియోలో మీకు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఇచ్చాను ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో వేవ్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ అనేది చెప్పాను అలాగే వన్ డైమెన్షనల్ టూ డైమెన్షనల్ త్రీ డైమెన్షనల్ వేవ్స్ గురించి సౌండ్ వేవ్స్ గురించి చెప్పాను అనమాట ఈ వీడియోలో మరికొన్ని డెఫినేషన్స్ చూద్దాం అలాగే యాంప్లిట్యూడ్ వేవ్ లెంత్ వెలాసిటీ ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చెప్తాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మంచి కామెంట్ ఇవ్వండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ విషయాలన్నీ కూడా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడుతూ ఉంటాను ఫస్ట్ మనం యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం యాంప్లిట్యూడ్ యొక్క డెఫినేషన్ చెప్తాను వెన్ ఏ వేవ్ ప్రాపగేట్స్ ఇన్ ఏ మీడియం ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెయిన్ పొజిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ సో దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనకి వేవ్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి కావాల్సినటువంటి మీడియం అనమాట అది వాటర్ కావచ్చు సాలిడ్ కావచ్చు లిక్విడ్ కావచ్చు గ్యాసెస్ కావచ్చు ఏదైనా ఓకే అందులో వేవ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది సో వేవ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రాఫ్ లాగ్ తీసుకుంటే మిడిల్లో ఒక యాక్సిస్ లైన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓ యాక్సిస్ లైన్ తీసుకున్నాం పార్టికల్ అనేది ఈ మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంటే అది ఏం జరుగుతుంది మాక్సిమం పాయింట్కి వెళ్తుంది తర్వాత మళ్ళీ డౌన్గా వస్తుంది అనమాట అక్కడ కూడా మాక్సిమం వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి వస్తుంది సో ఇక్కడ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయితే అవుతుందో దాన్నే మనము యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే హై యాంప్లిట్యూడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తక్కువగా ఉంటే లో యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట సో ఈ విధంగా చెప్తాం నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ అన్న వేవ్ పీరియడ్ అన్న రెండు సేమే దీని యొక్క డెఫినేషన్ చెప్తాను చూడండి వేవ్ పీరియడ్ ఈజ్ ద టైం డ్యూరింగ్ విచ్ వన్ కంప్లీట్ వేవ్ ఈజ్ సెట్ అప్ ఇన్ ద మీడియం ఒక కంప్లీట్ వేవ్ కనుక మనకి ఒక క్రస్ట్ ఒక ట్రఫ్ ఒక క్రస్ట్ ఒక ట్రఫ్ అంటే ఇట్లా మనకి కరువు ఉంది కదా పైకి కిందకి ఈ రెండింటినీ కలిపి ఒక ఫుల్ వేవ్ అంటాం అనమాట ఒక ఫుల్ వేవ్ అవడానికి ఎంత అయితే టైం తీసుకుంటుందో దాన్నే మనం టైం పీరియడ్ అంటాం ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టైం టేకెన్ బై ఏ పార్టికల్ ఇన్ ద మీడియం టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్ సో ఒక ఆసిలేషన్కి ఎంత అయితే టైం తీసుకుంటుందో దాన్నే మనము టైం పీరియడ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అర్థం ఏంటో చెప్తాను ఒక సెకండ్కి ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ అయితే జరుగుతాయో దీన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాం సో దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ సెటప్ ఇన్ ద మీడియం ఇన్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ మేడ్ బై ఏ పార్టికల్ ఇన్ వన్ సెకండ్ దీన్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టి అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మ్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఎన్ స్మాల్ ఎన్ కానీ మ్యూ కానీ ఏదైనా కానీ ఎఫ్ కానీ దేనైనా సరే ఫ్రీక్వెన్సీకి సింబల్ గా మనం వాడచ్చు సో ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా చెప్పాలి మనం ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ అయితే జరుగుతాయో దాన్నే మనము ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫేజ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనే పదం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫేజ్ ఆఫ్ ఏ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఇండికేట్స్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఒక వేవ్ అనేది అంటే ఒక పార్టికల్ అనేది స్టార్ట్ అయితే దాని యొక్క వేవ్ అనేది దాని యొక్క పొజిషన్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినటువంటి డయాగ్రామ్లో రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి అయితే ఈ రెండు కూడా ఒకే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ రెడ్ కలర్ వచ్చేసి మెయిన్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది గ్రీన్ కలర్ కింద నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే దీని యొక్క ఫేజ్ అనేది చేంజ్ అయింది అనమాట అది ఆ పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం కానీ చేంజ్ అవ్వడం కానీ జరిగితే దాన్ని ఫేజ్ చేంజ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ పాయింట్ వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వేవ్ లెంత్ ని మనం లాండాతో డినోట్ చేస్తాం వేవ్ లెంత్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్జిగేటివ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద మీడియం విచ్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేస్ సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ క్రస్ట్ టు ట్రఫ్ అని ఉన్నాయి కదా ఎక్కడైనా సరే ఒక ఎడ్జ్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఎడ్జ్ పాయింట్ వరకు కూడా ఒక ఫుల్ రొటేషన్ ఒక ఫుల్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అయితే దాన్నే మనము వేవ్ లెంత్ అని అంటాం అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి ఇమేజ్ లో మెయిన్ పాయింట్ నుంచి స్టార
వేవ్ వెలాసిటీని మనము వీతో డినోట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ నార్మల్గా మనం క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో వెలాసిటీ అంటే ఏం రాస్తాం డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ అని రాస్తాం అట్లాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వేవ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ యొక్క లెంత్ అనమాట వేవ్ లెంత్ అంటే డిస్టెన్సే కదా లెంత్ అంటే సో వేవ్ లెంత్ బై వేవ్ పీరియడ్ అంటే టైం పీరియడ్ అనమాట సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాండా బై టీ అని నెక్స్ట్ వన్ యాంగ్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంగ్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఒమేగాతో డినోట్ చేయాలి ఇక్కడ ఒమేగా అంటే డబల్యూ లాగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒమేగా అనేది మనకి యాంగ్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సింబల్ అనమాట దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటంటే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అండ్ రాయాలి దీన్ని మనం ఎలా డినోట్ చేయాలి అంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై టీ ఇక్కడ టూ పై రేడియన్స్ ఇక్కడ టూ పై అంటే ఇక్కడ డిగ్రీస్ కదా సో టూ పై బై టీ అని తప్పి రాస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ హార్మోనిక్ వేవ్ హార్మోనిక్ వేవ్ అంటే ఏంటి హార్మోనిక్ వేవ్స్ అంటే తెలుగులో అర్థం ఏంటంటే మనం వేవ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి వేవ్ని మనము హార్మోనిక్ వేవ్ అంటాం ఫర్ సపోజ్ కదలకుండా ఉన్నటువంటి వాటర్లో మనం ఒక రాయి వేసాం త్రో చేస్తే స్టార్టింగ్ అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది కదా స్టార్టింగ్ క్రియేట్ అయినటువంటి వేవ్ ఉంటుంది అదేమవుతుంది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని వెనకనే మళ్ళీ రిమైనింగ్ వేవ్స్ అని క్రియేట్ అవుతాయి అలాగే రౌండ్ రౌండ్గా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఉన్నటువంటి ఆ ఫస్ట్ వేవ్ని మనము ఒరిజినల్ వేవ్ అని చెప్తాం అనమాట ఆ వేవ్ దగ్గరే మనము హార్మోనిక్ వేవ్గా పిలుస్తాం డెఫినేషన్ చూడండి ఏ హార్మోనిక్ ఈజ్ ఏ వేవ్ విత్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ లేదా మనం ఇంకా సింపుల్గా చెప్పచ్చు ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఆఫ్ ద అదర్ హార్మోనిక్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హయ్యర్ హార్మోనిక్స్ సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేవన్నీ కూడా హయ్యర్ హార్మోనిక్స్ అవుతాయి ఫస్ట్ వచ్చేటప్పుడు దాన్ని మనం హార్మోనిక్ వేవ్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ నోడ్ ఇక్కడ నోడ్ యాంటీ నోడ్ చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు నోడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి వేవ్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆ వేవ్ అనేది ఎక్కడైతే మినిమం వాల్యూ ఉంటుందో అంటే ఇప్పుడు ఒక వేవ్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంది కదా సో ఆ వేవ్ గ్రాఫ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రస్ట్ షేప్ వస్తుంది కర్రువుగా అలాగే మళ్ళీ డౌన్కి వెళ్తుంది మళ్ళీ మెయిన్ పాయింట్కి వస్తుంది అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీదకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ మీద కలిసినటువంటి పాయింట్లు అన్నీ కూడా నోడ్ పాయింట్లు అవుతాయి వేర్ ఈజ్ ద వేవ్ హ్యాజ్ మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ నోడ్ అలాగే యాంటీ నోడ్ అంటే ఏంది యాంటీ నోడ్ అంటే వేర్ హ్యాస్ ద వేవ్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ యాంటీ నోడ్ సో మ్యాక్సిమం హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ పాయింట్కి వెళ్తుంది కదా అక్కడే మనం యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని యాంటీ నోడ్ పాయింట్ అంటాము అలాగే యాంప్లిట్యూడ్ అనేది జీరోగా ఉంటే దాన్ని నోడ్ పాయింట్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఓవర్ టోన్ ఓవర్ టోన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఓవర్ టోన్ ఈజ్ ఎనీ హార్మోనిక్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దెన్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటే మనకి ఓపెన్ పైప్లో అయినా క్లోజ్డ్ పైప్లో అయినా వేవ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ వేవ్స్ అనేది సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యి సౌండ్ రీజనేట్ అవుతుంది ఈ రీసౌండ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అక్కడ మనము ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి దాన్ని ఫండమెంటల్ వేవ్ లెంత్గా ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీగా తీసుకుంటాం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఓవర్ టోన్ అనేది ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ థర్డ్ ఓవర్ టోన్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఓవర్ టోన్ అంటే అర్థము వేవ్స్ అనేవి సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యి రీసౌండ్ రావడం నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ బీట్స్ బీట్స్ గురించి మనము క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి బీట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి సౌండ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా క్రియేట్ అవ్వడానికి ఈ బీట్స్ కారణం అనమాట అంటే ఒక్కొక్క వర్డ్కి ఒక్కొక్క సెంటెన్స్కి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి బీట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సౌండ్ ఇస్తుంది అలాగే మనము అన్ని రకాల మెటల్స్ని కూడా హిట్ చేసినప్పుడు అవి ఒకే రకమైన సౌండ్ని ఇవ్వవు కదా సో అది మెటల్ ఒక రకంగా ఇస్తుంది వుడ్ ఒక రకమైన సౌండ్ ఇస్తుంది ఇట్లాగా ప్లాస్టిక్ ఒక రకమైన సౌండ్ ఇస్తుంది మనం ఆ సౌండ్ బట్టి ఆ మెటీరియల్ కూడా ఏదైనా చెప్పగలం కదా సో ఇవన్నీ దేనికి కారణం అంటే ఈ వేవ్స్లో క్రియేట్ అయినటువంట
మిక్స్ అయ్యి మనకి వేరియేషన్ గా కొత్త వేవ్ ని కొత్త సౌండ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట దీన్నే మనము బీట్స్ అని అంటాము సో వీటి వల్ల చాలా అప్లికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే మనము మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ట్యూన్ చేయడానికి బీట్స్ని గురించి స్టడీ చేస్తాం అలాగే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ మైనింగ్స్లో వీటిలో గ్యాసెస్ ఉంటాయి వీటిని తెలుసుకోవడానికి ఈ సౌండ్ సిగ్నల్స్ని పంపించి కూడా తెలుసుకుంటారు అనమాట అక్కడ ఎటువంటి గ్యాసెస్ ఉన్నాయి ప్రమాదకరమైనవి ఉన్నాయా నార్మల్గా ఉండే గ్యాసెస్ ఉన్నాయా తెలుసుకుంటారు అలాగే మనకి ఏదైనా పెద్ద పెద్ద షిప్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఏదన్నా హోల్స్ డ్యామేజెస్ జరిగినా ఈ సౌండ్ సిగ్నల్స్ని పంపించి అవి ఎక్కడైతే మళ్ళీ రిటర్న్ రీట్రేస్ రిటర్న్ అవ్వలేదో అక్కడ హోల్ ఉందని ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ డాఫ్లర్ షిఫ్ట్ ఇవి రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనకి వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది డాఫ్లర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ డాఫ్లర్ ఏం చెప్తాడంటే ద అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ హియర్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ డ్యూ టు ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ ఇక్కడ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ అన్నాను కదా సో మనకు అసలు ఈ లెసన్లో అంతా కూడా సౌండ్ వేవ్స్ గురించే కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వెహికల్ సౌండ్ హార్న్ చేసుకుంటూ స్టాండింగ్లో రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వస్తూ ఉందనమాట సో సౌండ్ చేసుకుంటూ మన దగ్గరికి వస్తుందంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ ఎక్కువగా వినపడుతుంది ఓకేనా అదేమో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉందో అదే ఉంటుంది బట్ అది మన ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం వినేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో అందుకని ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే సోర్స్కి అబ్జర్వర్కి రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ని మనము డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అనమాట అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వరు రెస్ట్లో ఉన్నాడు ఓకేనా ఆ వ్యక్తి ఏమో రెస్ట్లో ఉన్నాడు వెహికల్ అనేది హార్న్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉందనమాట అలాగే డాఫ్లర్ షిఫ్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అబ్జర్వర్ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వరు రెస్ట్లో ఉన్నాడు వెహికల్ ఏంటంటే సౌండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంది అతని దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సౌండ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం వినేటటువంటిది తక్కువ అవుతుంది సో ఈ డిఫరెన్స్ నేను డాఫ్లర్ షిఫ్ట్ అని చెప్పాను అనమాట మనకి ఈ చాప్టర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ దీంతో పాటు దీనికి ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఈ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమైతే ఫార్ములాస్ కూడా అర్థమవుతాయి ఇక్కడ ఫార్ములాలు మనల్ని ఎలా ఉంటాయి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కోమనడం కానీ వెలాస్టీని కనుగొనడం కానీ ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఎఫ్ డాష్ అన్న ఎఫ్ ప్లస్లో మీరు ఎన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అబ్జర్వర్ అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగేటప్పుడు ఏదైనా ఒకటి ఇస్తారు సో దాన్ని బట్టి మనము ఈ రెండోది కనుక్కోవచ్చు వి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్స్ సౌండ్ వేవ్స్ స్పీడ్ ఎయిర్లో వచ్చి త్రీ థర్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని ఇస్తాడు లేదంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఇస్తాడు అలాగే వి నాట్ అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ విఎస్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ విఎస్ వి నాట్ వి ఇవన్నీ కూడా మనకు అర్థమైపోతే ఆ ఫార్ములా అనేది అర్థమైపోతుంది మీకు ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నాట్ వి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వి నాట్ డివైడెడ్ బై వి మైనస్ ఆర్ ప్లస్ విఎస్ అని ఉంది ఇవి రెండు కూడా రెండు రకాల ఫార్ములాస్ మనం ఫస్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసేటప్పుడు పైన ప్లస్ కింద మైనస్ సెకండ్ ఫార్ములాకి పైన మైనస్ కింద ప్లస్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే స్టూడెంట్స్ నేను చెప్పినటువంటి ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఈ వేవ్స్ అనేటువంటి చాప్టర్లో మీకు ముఖ్యమైనవి వీటిని మీరు నీట్గా తెలుసుకున్నారంటే ఆ యొక్క చాప్టర్లో మొత్తంలో కూడా మనకి మ్యాక్సిమం వచ్చేటటువంటి టర్మ్స్ ఇలాంటివి ఇవే అనమాట సో కాబట్టి నేను చెప్పింది మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ చెప్పిన విధానం కానీ ఇదేమన్నా మీకు నచ్చకపోయినా ఏదైనా ఇలా చెప్పండి అనే సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే నాకు సజెషన్స్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి నేను మీకోసం వీడియోస్ చేయడానికే అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నాను సో మ్యాక్సిమం డైలీ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అన్ని చాప్టర్స్ ఇలాగే పెడతాను మీరు నాకు ఇచ్చేటటువంటి సపోర్ట్ని బట్టే నేను వీడియోస్ చేసేది ఉంటుందన్నమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బై బై